Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon, and good evening, friends. Welcome to our show, Happy Time, with your RJ Bhargavi. So, friends, this is our show, which is a special guest. Our special guest, who is our special guest, is our special guest. I am going to tell you, that you have an inspiration for your life, and you have a motivation. Psychologist, soft skills trainer, master motivator, multi-talented person, my Gampa Nageshwar Rao Garandi. So friends, my special guest ki ee roju manam welcome cheppeddama. Gampa Nageshwar Rao Garu, swagatam su swagatam andi, my Telugu NRA radio ki. Namaste, chala dhanyavadalu. Thank you, thank you. Thank you, thank you sir. Madhulis Trump sir, meiru maa show ki raadu. And meiru maa show ki special guest ga ochi, ala andar to maatla daan chala 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 happy baan dandi maaku. కనెక్ట్ అవ్వాలి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు మనం మన స్పెషల్ గెస్ట్ తో మాట్లాడేద్దాం అండి సో సర్ ఎలా ఉన్నారు సర్ అమ్మా ఆ ఎలా ఉన్నా లాక్ డౌన్ 63 రోజులే ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లోనే ఉంది యా ఎవరీ డే లైవ్స్ లైవ్ ప్రోగ్రామ్స్ లో Facebook live YouTube live అలా చేస్తూ చేస్తాను yes సో ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు సర్ ఈ లాక్ డౌన్ టైం లో ఎలా చాలా బాగుంది నాకు ఆనందంగా ఉంది మామూలుగా ఇంపాక్ట్ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఏం చేసేవాళ్ళం అంటే ఒక పెద్ద హాల్ తీసుకొని ఒక మైక్ తీసుకొని ఒక పెద్ద ఎల్ఈడి స్క్రీన్ పెట్టి ఒక 2000 మందికి భోజనాలు పెట్టి మూడు రోజుల ప్రోగ్రామ్ అలా చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఏంది ఇంట్లో కూర్చొని చేస్తున్నాం అప్పుడు ఒక 2000 మంది 3000 మంది వచ్చేవారండి మా ఇంపాక్ట్ కు ఏ ఊర్లో పెట్టినా ఇప్పుడు మనం ఇంట్లో కూర్చొని చేస్తున్నాము ఇది జూమ్ యాప్ తోనే అక్కడ ట్రైనర్ ఇప్పుడు నన్ను ఎలా మీరు కనెక్ట్ చేస్తున్నారో అది అదే రకంగా ఇంట్లో కనెక్ట్ చేస్తున్నాము ఒక షో మేము ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టినా యావరేజ్ గా నలభై వేల మంది వస్తున్నారండి లైవ్ లో నలభై వేల మంది లైవ్ లో లైవ్ లో అంత వాళ్ళు రికార్డెడ్ వేరు ఉంటది అనుకోండి అంత అద్భుతంగా చూస్తున్నారు ఒక అడిక్ట్ అయిపోయారు ఇప్పుడు టైం ప్రకారం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఇండియా టైం ప్రకారం నైన్ ఓ క్లాక్ ఉంది భిక్షమయ్య గురుజితం ఉంది ఇప్పుడు మంది <laughs> 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 మనస్ఫూర్తిగా చదువుకున్నాను కేశవరం అనే గ్రామం మైడ్చల్ జిల్లా ప్రస్తుతానికి ఓకే దాని తర్వాత మరి నేను ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ మా ఊర్లో స్కూల్ లేదు కాబట్టి ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ వేరే స్కూల్కి వెళ్ళి చదువుకున్నాను సిక్స్ కిలోమీటర్స్ ఎవ్రీడే వాక్ అప్ అండ్ డౌన్ వాక్ అప్పుడు అదే కదా బస్సులు ఎక్కడ అండి ఇప్పుడు ఐఎమ్ టాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో టెన్త్ ఎగ్జామ్ రాశాను దాని తర్వాత మా ఏరియాలోనే కాలేజీ లేకుంటే అప్పుడు హైదరాబాద్కి వచ్చి జూనియర్ కాలేజ్ చేశాను దాని తర్వాత డిగ్రీ దాని తర్వాత పీజీ తర్వాత పీజీ సెకండ్ తర్వాత ఎంబీఏ దాని తర్వాత సైకాలజీ అంతా హైదరాబాద్ లో జరిగిందండి దాని తర్వాత చదువు అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎల్ఐసిలో ఉద్యోగం దొరికిందండి దాంట్లో పని చేసుకుంటూ దాని తర్వాత ఈ వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని మరి సైకాలజీ చదువుకున్నాను కదా సైకాలజీకి అప్పుడు డిమాండ్ లేకుండే 
ఇప్పుడంతా మెంటల్ డెంటల్ పేషెంట్ లే అప్పుడేం పెద్ద వాల్యూ లేకుండే దాని తర్వాత ఎల్ఎస్ లో జాబ్ చేస్తూ అలా చేస్తున్న టైంలో మరి జూనియర్ ఛాంబర్ అనే ఆర్గనైజేషన్ లో చేరడం జరిగింది నైన్టీ టూ లో జేసీఐ ఇండియా దాంట్లో పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఇవన్నీ దాంట్లో ఉంటాయి అబ్బా ఇదేదో నాకు సంబంధించి ఉందని చెప్పేసి ఆ ఆర్గనైజేషన్ లో చేరి అక్కడ నేర్చుకుని నేర్పించడం మొదలు పెట్టాను అలా నేర్పించడం మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇలా ఈ రకంగా పాపులర్ ఈ రకంగా అయిపోయిందండి అది ఎలా జరిగిందంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎల్ఐసిలో గానీ దాంట్లో గానీ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు అన్ని ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ ఉంటాయి ఇంటర్వ్యూస్ ఉంటాయి ఏదో నేను కాలేజ్ టైమ్ లో నేను లీడర్ కాబట్టి స్టూడెంట్ లీడర్ గా ఉన్నా కాబట్టి కమ్యూనికేషన్ నాకు ప్రాబ్లం లేకుండా నేను గెలిచాను అన్నిట్లో అన్నిట్లో గెలుస్తూ ముందుకు వెళ్ళాను కాకుంటే కాకుంటే ఎంతో మంది ఇది కూడా తెలియకుంటే ఇలా చాలా మంది ఉద్యోగాలు రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ నాట్ కమ్యూనికేషన్ నో కమ్యూనికేషన్ ఇంగ్లీష్ కమ్యూనికేషన్ ఏం లేదు అని చెప్పేసి మేము ఏం చేసామంటే నైన్టీ సిక్స్ లో నేను జూనియర్ చాంబర్ అనే ఆర్గనైజేషన్ ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు హైదరాబాద్ దాంట్లో సికింద్రాబాద్ చాప్టర్ కు అప్పుడు నేను ఉచితంగా పెట్టానండి ఒక ప్రోగ్రామ్ అప్పుడు పేపర్ వాళ్ళకు కొద్దిగా పరిచయం ఉంటే ఇట్లా మేము ఫ్రీగా ప్రోగ్రామ్ పెడితే నేను ఏమంటే వాళ్ళు వేసారు పేపర్ లో చిన్నగా ఉచిత వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షణ ఉద్యోగాల కోసం అని రాశారండి వాళ్ళు ఆ పేపర్ కటింగ్ కాదు నా దగ్గర ఒక అరవై మంది వచ్చారు మమ్మల్ని అప్రోచ్ చేయారు ఏం నేర్పిస్తారు సార్ అంటే బాబు మీరు ఏదైతే అమ్మ నాన్న చెప్పలేదో మీ స్కూల్లో కాలేజీలు చెప్పలేదు మేము చెప్తాము ఉచితంగా టోటల్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అని చెప్తే అరవై మంది ఎవ్రీడే మేము ఏం చేసామండి ఇప్పట్లా కాకుండా సాయంత్రం ఆరు నుంచి ఎనిమిది వరకు ప్రతిరోజు కోచింగ్ ఇచ్చాం కమ్యూనికేషన్ అంటుంది గోల్ సెటింగ్ అంటుంది టైం మేనేజ్మెంట్ అంటుంది పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటుంది రెసిమే రైటింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి ఎలా డ్రెస్సింగ్ చేసుకోవాలి అన్ని ఏదైతే నేర్పారో నేర్పించాం అరవై మందిలో నలభై మూడు మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చేసాయి దాంతో మాకు ఒక ఎస్ జాబ్స్ రాకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ లేకపోవడం కాబట్టి ఫ్రీగా చేయడం మొదలు పెట్టాము అప్పటి నుంచి ఆ రకంగా దిస్ ఇంపాక్ట్ స్టార్ట్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీ సిక్స్ అవునమ్మా నైన్టీ సిక్స్ చెప్పాను కదా నైన్టీ సిక్స్ లో వాజ్ ద ప్రెసిడెంట్ దాని తర్వాత నేను ఏం చేశానంటే అప్ టు టూ థౌజండ్ థర్టీన్ వరకు హైదరాబాద్ లో జరిగేది ఇక్కడ వైశ్య హాస్టల్ హాల్ లో కానీ రామకృష్ణ మఠం హాల్ లో కానీ అక్కడ సిటీ సెంటర్ లైబ్రరీ కానీ తీసేవాళ్ళం ఒక ఐదు వందల ఆరు వందల సారీ విపరీతంగా వచ్చారండి ఎనిమిది వందల మంది వచ్చారు అప్పుడు సరిపోల ప్లేస్ రామకృష్ణ మండంలో చేసాం అప్పుడు వెయ్యి మంది వచ్చారు ఇంకా సరిపోలేదు అప్పుడు హర్యానా కాల బాగుండని హైదరాబాద్ లో పెద్ద హాల్ అది తీసుకున్నాము ఇంకా సరిపోదు లేదండి అప్పుడు టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి మాత్రమే యూట్యూబ్ అని మాకు తెలియదు అప్పుడు పెట్టాము వీడియోలు ఇంకా అక్కడ నుంచి ఇంకా మేము వెనక చూడలేదండి ఇంకా సో వెరీ వెరీ బాగుంది దాని తర్వాత సిక్స్టీన్ థర్టీన్ నుంచి ఏం చేసామండి టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి డిఫరెంట్ ప్లేస్ లో రాజమండ్రి విశాఖపట్నం కర్నూల్ తిరుపతి నెల్లూరు ప్లేస్ అని కాదు ఎక్కడ ప్లేస్ అక్కడ కామారెడ్డి చిన్న చిన్న ప్లేస్ పెద్ద ప్లేస్ లో వెళ్ళి అక్కడ ఒక రెండు వేల మంది మూడు వేల మంది విద్యార్థులందరూ ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి యూత్ కు నేను పట్టాభిరామ్ సారు ఎండమూరి గారు జిడి లక్ష్మణ గారు సత్యవాణి గారు అప్పల ప్రసాద్ గారు జగన్ గురుజీ గారు అంత తెలుగులో మాట్లాడే గొప్ప వ్యక్తిత్వ వికాస శిక్షకులు అందరు కూడా జయప్రకాశ్ నారాయణ గారు ఉంటారని కాదు అందరిని తీసుకొచ్చి చెప్పించడం మొదలు పెట్టామండి అది మా ప్రస్థానం అబౌట్ ది ఇంపాక్ట్ సో అలా స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇంత సక్సెస్ఫుల్ గా జరుగుతూ వస్తుంది ఇప్పుడు ఒక బ్రాండ్ అండి ఇంపాక్ట్ అంటే తెలుగులో ఫ్రీ అంటే ఫ్రీ అంటే ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ అంటే ఫ్రీ అది ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఉంది అనుకోండి పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్చుకోవాలంటే కనీసం హైదరాబాద్ లో పదిహేను వేల రూపాయలు కట్టాలండి మినిమం కోచ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేసామండి ఈ లాక్డౌన్ లో నేను ట్రైనర్స్ చాలా మంది తయారు చేశాను నేను నేను కొన్ని కాకుండా కొత్త తయారు చేశాను ఒక ఆరు వందల మందిని ఆరు వందల మంది ట్రైనర్స్ ఉన్నారు మేమేం చేసామండి ఎవరైతే టైం ఇస్తారంటే ఒక వంద మంది టైం ఇస్తారని చెప్పారు ఈ లాక్డౌన్ లో కూడా మేము మిషన్ థౌజండ్ అని పెట్టాం మిషన్ థౌజండ్ అంటే ఒక వెయ్యి మంది ఉచితంగా వ్యక్తిత్వ వికాసము అంటే ఇది పబ్లిక్ స్పీకింగ్ నేర్పించాలి ఆన్లైన్ లో ఆన్లైన్ లో నేర్పించాలి ఆన్లైన్ లో ఆన్లైన్ లో నేర్పించాలి ఈ మన షో వింటున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా నా నంబర్ కు వాట్సాప్ ద్వారా ఐ మీన్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ఆన్లైన్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అంటే మేము ఆన్లైన్ లో నేర్పిస్తాం అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ 
కాకుంటే ఈ ట్వంటీ డేస్ పడుతుంది ఎవ్రీ డే అసైన్మెంట్ తో చేయాలి దిస్ వి హావ్ డూయింగ్ అలా చేస్తున్నాం అండి మనం మాట్లాడడానికి ఒక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నా సర్ మనం మాట్లాడదాం ఓకే గ్రేట్ యా హలో హలో నమస్తే అండి హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నానండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు భాస్కర్ పోలిశెట్టి అండి నేను కెనడా కెనడా నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను విండ్సర్ లో ఉంటాం మేము భాస్కర్ గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ గంపా నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారండి వారితో మాట్లాడండి నమస్తే అండి నాగేశ్వరరావు గారు నమస్తే భాస్కర్ గారు కెనడా లో ఎలా ఉంది లాక్ డౌన్ లాక్ డౌన్ అంత బాగానే ఉంది అక్కడ స్టిక్గా ఉంది ఆ మీ గురించి చాలా విన్నామండి మీ మీరు చెప్పిన కొన్ని స్పీచెస్ కూడా కొన్ని చోట్ల విన్నాము సో ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఇన్స్పైరింగ్ అట్లీస్ట్ వీ నీడ్ పీపుల్ లైక్ యూ టు యు నో కీప్ ద పీపుల్ మోటివేటెడ్ అండ్ బీయింగ్ స్ట్రాంగ్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్ అదే చెప్తున్నారు అమ్మ అడుగుతుంది ఇప్పుడు హౌ యూ స్టార్ట్ దిస్ జర్నీ అంటే దిస్ దట్స్ వాట్ ఐ యామ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ నౌ అదే చెప్తున్నాను రైట్ 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 మాకు ఎవరు నేర్పలేదండి నెక్స్ట్ జనరేషన్ నేను ఇవ్వకుంటే ఐ థింక్ వీఆర్ డూయింగ్ మిస్టేక్ కాబట్టి ఐ స్టార్టెడ్ టీచింగ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ దట్స్ గ్రేట్ అండి దట్స్ గ్రేట్ వండర్ఫుల్ బాస్ కర్ గారు ఇందాక భార్గవి గారు అన్నారు ఈ కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ లో మీరు ఎలా కోప అవుతున్నారు అని నా నా ఫీడ్బ్యాక్ అయితే ఒకటేనండి కోవిడ్ అనేది మనకి అంటే సమాజానికి చాలా నేర్పిందని చెప్పుకోవచ్చు ఏంటి అంటే మనము డబ్బు ఉందని మురిసిపోతాం లేదు అంటే ఆస్తులు ఉన్నాయని మురిసిపోతాం సో ఎన్ని కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నా సరే ఒక్క రూపాయి కూడా మన ప్రాణాన్ని మన రోగాన్ని నయం చేయలేదని సో అదొకటి రెండోది ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆత్మస్థైర్యం అంటే చాలా మంది అంటారు కదా నేను నాకేం పర్వాలేదు ఎటువంటి కష్టం వచ్చినా నేను ఎదుర్కొనగలను అని సో this particular situation brought a real test for everybody not just for the people not just for the society but for the government across the globe so to show that uh, how confident you are and uh, uh, and it also showed the real pictures of uh, re- uh, many people and in terms of nenu andarki seva chestanu ani ani cheppe manushulaku kuda so vallu vallaki enta vaala చెప్పే మాటలకి లేదంటే వాళ్ళు చేసే పనులకి ఆ తారతమ్యం ఎంత ఉంది అని చెప్పేది ఈ కోవిడ్ అనేది నిరూపించింది కానీ ఐ థింక్ ఇంకొక మంచి విషయం ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ వలన ప్రతి ఒక్కళ్ళలో ఉన్న నైపుణ్యాలు బయటకు వచ్చినాయండి అంటే మనం అనుకుంటాం కదా వీళ్ళేంటి వీళ్ళు పాట వీళ్ళు పొలం పనులకు వెళ్తారు వీళ్ళేం చేస్తారు వాళ్ళలో ఉన్న అద్భుతమైన గాయకులు బయటకు వచ్చారండి తర్వాత ఇట్లానే చాలా చాలా మంది వాళ్ళ వాళ్ళ వృత్తి నైపుణ్యాలతో పాటుగా వాళ్లకున్న కళలు కూడా చాలా మంది బయటకి వెళ్ళగలిగే వెళ్ళగ వెళ్ళబుచ్చే అద్భుత అవకాశం ఈ కోవిడ్ వచ్చిందని చెప్పుకోవచ్చు ఫ్యామిలీ పరంగా చూడాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ టైమ్ ఫర్ యు నో రికన్సైల్ అండ్ మూవ్ ఆన్ సో యా ఈ యాంత్రిక ప్రపంచంలో వీ నెవర్ హ్యాడ్ ఎ టైమ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ టైమ్ టు బీ స్పెండింగ్ టుగెదర్ విత్ ద ఫ్యామిలీ so it's a good time for the family to spend Thank together you. and reconcile yeah 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 chala chepu ne 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 montar ante meer cheppin daniki inga extension ee corona anedi oka devun roopamlo ochindi ani kontha mandi antunnaru ee rakam cheppana maniki bayam nerpichindi bakki ne bhay padu povutunnaru kada gampa nagarjurra garu aanam nerpichindi daanam nerpichindi ఫ్యామిలీ రిలేషన్ నేర్పించింది ప్రేమ నేర్పించింది దూరంగా ఉండు నీ పని నువ్వు చేసుకోమని నేర్పించింది చాలా నేర్పించింది అండి సారీ ఇంకా చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు భాస్కర్ గారు మళ్ళీ మాట్లాడండి సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక కాలర్ మనకు లైన్ లో ఉన్నారండి మనం మాట్లాడేద్దాం హలో హలో నమస్తే అండి గంపా నాగేశ్వర్ గారు నేను ధనరెడ్డి నుండి న్యూ జెర్సీ నమస్తే నమస్తే అంటే నేను ఇక్కడ విజిటింగ్ మీద వచ్చాను మా అమ్మాయిని చూడడానికి అప్పుడు సిక్స్ మంత్స్ అయింది ఇక్కడికి వచ్చి నాకు మీతో మాట్లాడడం చాలా ఆనందంగా ఉందండి 
అలాగే ఎన్ఆర్ఐ టీమ్ కూడా మీలాంటి తీసుకొచ్చి చేయడం కూడా మాకు చాలా హ్యాపీ అనిపిస్తుంది అండి ఏంటంటే అండి మీరు పెట్టిన ఈ ఇంపాక్ట్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ ద్వారా యూట్యూబ్ లో పెట్టిన వీడియోస్ నేను ఒక త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అలా ఫాలో అవుతున్నాయండి అది కాకుండా ఏంటంటే అప్పుడు మీరు అందులో ఉన్న సక్సెస్ సీక్రెట్స్ కానీ సూసైడ్ పరిష్కారం కాదు అలాగే భయపడుతున్నారా సక్సెస్ సీక్రెట్స్ ఇటువంటివి కూడా అన్ని చాలా బాగా నచ్చినాయి నాకండి సింపుల్ లాంగ్వేజ్ లో ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో అన్ని పెట్టాము అదే అండి నెక్స్ట్ మన ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారితో కూడా నేను కలుసుకోవడం జరిగిందండి అంటే ఆయన అంటే మాది ఇష్ట కూడా అండి ఆయన సరస్వతి విద్యాపీఠం ఉంది కదండి సామకోటలో అండి అక్కడికి మా అబ్బాయి వాళ్ళు స్కూల్లో చదువుకుంటప్పుడు క్లాసెస్ చెప్పేవారండి ఆయన అంటే ఒక్కొక్క డే ఒక రోజు కొంతమందికి అని చెప్పి పెట్టేవారు క్లాసెస్ అండి అప్పుడు మా అబ్బాయి వాళ్ళు క్లాస్మేట్స్ అంతా వెళ్తుంటే వాటి కూడా నేను వెళ్ళడం జరిగిందండి ఏర్పాట్లేదండి మీరు జూమ్ యాప్ దొరకకుండా మీరు ఫేస్బుక్ వెళ్ళి గంపా డాట్ ఇన్ ఫేస్బుక్ దాంట్లో మీరు సర్చ్ చేయండి దాంట్లో లైవ్ వస్తూనే ఉంటుంది మీకు లైవ్ వస్తూనే ఉంటుంది నైన్ ఓ క్లాక్ యూట్యూబ్కి వెళ్ళండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి సో ఇంకొక ఫ్రెండ్ లైన్ లో ఉన్నారండి మనం మాట్లాడదాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ భార్గవజీ గుడ్ మార్నింగ్ అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నా పేరు ఓం ప్రకాష్ తామాడ ఫ్రమ్ ఒడిశా నుంచి చేస్తున్నానండి బెరేపూర్ ఈ రోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ గంపా నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారండి సార్ సార్ నమస్తే సార్ చాలా సంతోషం సార్ మీతో మాట్లాడుతున్నాం సార్ మేము ఒరిశాలో కూడా మీ తాలూ ఫ్యాన్స్ ఉన్నాం సార్ సెలబ్రిటీ ధన్యవాదాలండి కరోనా సమయంలో మీ తాలూ ఇంపాక్ట్ సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ చూసుకుంటే చాలా వరకు కూడా మనోధైర్యం కలుగుతుంది అదే 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 భార్గవి గారు కూడా మంచి క్వశ్చన్స్ మీలో ఉన్నటువంటి హిడెన్ టాలెంట్ ని అన్ని అడుగుతూ మా శ్రోతలందరూ తెలియజేసినందుకు ఆమె కూడా మా ప్రత్యేక ధన్యవాదం Thank you. Thank you so much, Andy. It's uh, a pleasure to meet you. Thank you. So, if you want to do the work of the people who are doing 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 the work of the people. ఇంకొకరు లైన్ లో ఉన్నారండి మనం మాట్లాడదాం హలో హలో నమస్తే అండి నేను వైజాగ్ నుంచి వీరేంద్ర మాట్లాడుతున్నాను వీరేంద్ర గారు నమస్తే అండి ఈ రోజు మన స్పెషల్ గెస్ట్ గంపా నాగేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు మనం గంపా నాగేశ్వరరావు గారితో మాట్లాడుతున్నాం సార్ నమస్తే అండి నమస్తే 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 సార్ ఇప్పుడు ఇది సైకాలజీ గురించి చిన్న డౌట్ అండి నాకు చెప్పండి ఇప్పుడు మనం మనం ఎక్కడైనా ఒక స్పీచ్ వింటున్నాం అనుకోండి ఏదో పెద్ద ఒక వ్యక్తి ఒక స్పీచ్ ఇస్తుంటాడు మనకి ఓకే ఆ స్పీచ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ స్పీచ్ ని తను ఎక్కడో రాయించుకునో లేకపోతే రాసుకునో లేకపోతే ఎవరిదో తీసుకొచ్చి ఆయన అక్కడ కూర్చున్న పోడియం మీద నుంచి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు చదివి సో 
ఇది ఈయన మైండ్ నుంచి వచ్చిందా లేదా బయట నుండి తెచ్చుకున్నారా అనేది మనం ఎలా కనిపెట్టగలుగుతాం అనేది నాకు కావాలి అవసరం లేదండి మనకు అది మనకు అవసరం లేదు మనకు అతను మనకు ఇంకోటి అంటే ప్రపంచంలో విజ్ఞానం అనేది ఎవరి సొంతం కాదు ఎక్కడి నుంచో వస్తుంటది కాబట్టి మనం తెలుసుకుంది పంచుకుంటే తప్పేం లేదు అతను సొంతంగా చెప్పాడా అనేది కాపీ కొట్టాడా అనేది ప్రజలకు తెలుస్తుంది కానీ మనను రంజింపజేశాడా మనకు మనసుకు నచ్చే విధంగా చెప్పాడా అది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అక్కడ ఇంకోటి అతను కాపీ కొడితే ఆయన కాపీ కొడితే ఏం చేయాలంటే ఆయన ఏం చెప్పాలంటే ఈ పలానా విషయము పలానా పుస్తకం చెప్తున్నాను అని చెప్పాలి అది సంస్కారం అది పద్ధతి నేను అనేది అది కదా అంటే ఇప్పుడు ఆయన చెప్పిన స్పీచ్ ని బట్టి మనం ఆయనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అయిపోతాం అసలు రాసుకున్న వ్యక్తి వేరే కదా అదే అందుకని అది అతని పేరు చెప్పకుండా చెప్తే నేను కాపీ కాపీ రైట్ అది అది తప్పు అది అలా చేయడం మేము మామూలుగా చిన్న చిన్న కొటేషన్ చెప్పినా సరే ఇట్ సెట్ బై సో అని సో అని చెప్తాం ఇట్ సెట్ బై గాంధీ ఇట్ సెట్ బై వివేకానంద ఇట్ సెట్ బై అని చెప్తాం అది మేము అది చెప్తే తప్పేం లేదు ఇంకోటి ఏదైనా కథ చెప్పామనుకోండి ఈ పలానా కథ పలానా పుస్తకంలో చదివాను మీకు చెప్తున్నాను ఈ పలానా శ్లోకం ఇక్కడి నుంచి చదువుతున్నాను పలానా పద్యము ఇది వీరు రాసింది చదువుతున్నాను అలా చెప్తే బాగుంటుంది ఇది సుమతి శతకము ఇది ఏమన్నా పద్యము అని చెప్పి చెప్పాలి అంతేగాని అది బయట నుంచి కాపీ కూడా చెప్తే అతను రెండు సార్లు మూడు సార్లు వింటారండి నాలుగో సార్లు మీరు పెద్ద కాపీకి ఎట్లా అంటారు అంతే పెద్ద వాల్యూ ఉంటుంది ఆ సారాంశం వల్ల ఈ వ్యక్తి మీద మనకి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ పడిపోయి కొంతకాలం తర్వాత కానీ మనకి మెలుకు రాదు కదా అది కనిపెట్టడం మనకి సైకాలజీ లేదా ఉందా అని అడుగుతుంది సైకాలజీ లేదా మా ఫేషియల్ ఫీలింగ్ తో తెలుస్తుందండి మీరు మన అతని ఫేస్ ఫీలింగ్స్ గొంతు ఆ మాట వింటుంటే ఇది ఎంతవరకు నిజం ఎంతవరకు అవుతాం కూడా తెలుసుకోవచ్చు అండి తెలుసుకోవచ్చు ఇలా ఇలాగ మోసం చేస్తే చాలా మంది మోసపోతుంటారు అండి ఇలా మోసం అవ్వకుండా మనం నమ్ముతూ ఉండాలి ఎస్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కాలింగ్ అండ్ ఇంకొకరు ఉన్నారండి లైన్ లో మనం మాట్లాడదాము హలో హలో యా సో కాలర్స్ మీకు ఒక్క ఇదండి జస్ట్ మీకు క్వశ్చన్ ఉంటే డైరెక్ట్ గా క్వశ్చన్ అడగండి సార్ ని సో ఈ లోపల మనం ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకుందాము సో ఇప్పుడు లాక్డౌన్ టైం జరుగుతోంది కదా సో మాక్సిమం చాలా మంది ఇంట్లోనే ఉంటున్నారు చాలా సైకలాజికల్ చేంజెస్ డిప్రెషన్ లేకపోతే మూడ్ చేంజెస్ అంటున్నారు సో అలాంటి వాళ్ళకు మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ ఓవర్కమ్ హౌ టు ఓవర్కమ్ ద స్ట్రెస్ ఇంత ముందు చెప్పారు చూడండి కరోనా వచ్చిన తర్వాత ఎలా ఉందని చెప్పారు కదండి అదేనండి ఇది మనం పాస్ట్ గా వాడుకోవాలండి పాస్ట్ గా వాడుకోవడానికి ఎన్నో ఉన్నాయండి నేను చాలా సార్లు చెప్పాను మరి ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నాను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడో మీ టెన్త్ క్లాసు ఫిఫ్త్ క్లాసు ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఫోన్ చేసి ఒకసారి రీకనెక్ట్ కండి ఎందుకంటే మన ఈ పాస్ట్ ఈ ప్రపంచంలో మనం ఎవరితో మాట్లాడేది మర్చిపోయి ఉంటాం బహుశా ఇప్పుడు కనెక్ట్ కావచ్చు రీకనెక్ట్ కావచ్చు ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్స్ టెన్త్ ఫ్రెండ్స్ ఎంత హ్యాపీగా ఉంటారు తెలుసా ఎలా ఏం చేస్తున్నావు వాళ్ళు ఎక్కడో ఉంటారు వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్ పెద్ద పెద్ద పొజిషన్ లో ఉంటారు వాళ్ళు ఇప్పుడు నేను నేను నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అండి నేను చదువుకుంది టెన్త్ క్లాస్ ఇప్పుడు నా నా టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ అందరు కూడా అందరు కూడా యాభై ఏడు యాభై ఎనిమిది యాభై తొమ్మిదిలో ఉంటారు అంటే వాళ్ళకు మనమళ్ళు అలా ఉండి వాళ్ళు పెద్ద పొజిషన్ లో ఉంటారు ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నారు మనకు తెలియదు కదండి వాళ్ళని రీకరెంట్ చేసుకోవచ్చు అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది చుట్టాలండి చుట్టాలతో మాట్లాడే సమయం ఎవరికి లేదు ఎవరికి లేదండి పెళ్లిళ్ళకి వెళ్తారు అండి తిని వస్తారు ఇప్పుడు మాట్లాడచ్చు కదా అమ్మ చుట్టాలు నాన్న చుట్టాలు అక్క చుట్టాలు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరితో అందరితో రీకరెంట్ గా వచ్చు ఓ చిన్న చిన్న వాట్సాప్ గ్రూపులు తయారు చేయండి అందరితో మాట్లాడండి ఇట్లా గంప ఫ్యామిలీ గ్రూప్ అని మేము పెట్టుకున్నాం ఇట్లా మీరు కూడా పెట్టుకోండి సంథింగ్ లేదు అని పెట్టుకొని అంత హ్యాపీగా దాని జోక్స్ వేసుకోండి తంబాలు ఆడండి ఇంకేదేం చేయండి పాటలు పోటీ పెట్టండి అంతాక్షరి పెట్టండి అందరికి ఆ కనెక్టింగ్ చేస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది అండి ఇది చాలా మంది చెప్తున్నారు మళ్ళీ చెప్తే బోర్ అవుతుంది కాబట్టి అలా చేయవచ్చు లేదా బుక్స్ చదవచ్చు నేనేం చేశాను అండి ఛాలెంజ్ అని కొంతమంది మా ఫ్రెండ్స్ కో మా విస్తృతున్నాను ఏం ఛాలెంజ్ ఇప్పుడు అందరు అదే చేస్తున్నారు కాబట్టి నేను మహాభారతం ఛాలెంజ్ చెప్తాను అండి మహాభారతం మీరు నేను కొన్ని క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్లు అడుగుతున్నాను ఈ క్వశ్చన్ లో మీరు నేర్చుకొని చెప్పండి ఆ నేర్చుకోవడం కోసం పది మందిని అడుగుతాడు ఆ రకంగా కనెక్ట్ చేస్తున్నాం అదేనండి ఎందుకంటే సార్ మొన్న నా ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ తెలిసిన ఆవిడ ఇంట్లోనే ఉండి ఉండి యాంగ్జైటీ పెరిగిపోయి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యేంత సీరియస్ అయింది సార్ 
సో అలాంటి సైకలాజికల్ గా ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళకి ఎప్పుడు బయట తిరుగుతూ ఉండే వాళ్ళు సడన్ గా ఒక చోట పడేస్తే ఒకలాగా అయిపోతారు కదా సో అలాంటి వాళ్ళు బయట పెడదాం ఏదో కావగేషన్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవడం వాళ్ళు ఆ మూడ్ నుంచి బుక్స్ చదవమని చెప్తాను కానీ ఇప్పుడు బుక్స్ చదివి ఎవరు ఓపికలేదు కాబట్టి వీటిని చూడండి వీడియో చూడండి ఆడియో బుక్స్ వినండి ఆడియో బుక్స్ వినే కదా బుక్స్ లేకుంటే డూ సంథింగ్ ఎంత చేయండి వంటలు చేయడం నేర్చుకోండి నేను మూడు నేర్చుకున్నాను ఎంత మంది నేర్చుకోండి హ్యాపీగా సపోర్ట్ చేయండి ఇంట్లో వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయండి కొత్త మీ బిజినెస్ కూడా తొందరలో అప్డేట్ కాబోతుంది మీరు చేస్తున్న బిజినెస్ కాబట్టి ఆ బిజినెస్ లో కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొత్త విషయాలు ఎన్నో ఉన్నాయి తీసేస్తుందంటే కారణం ఏంటంటే నీ దగ్గర క్వాలిటీ లేదు అందరు తీసేసి కంపెనీ నడుస్తుందా అండి అందరు తీసేస్తుందా కంపెనీ తీసేయదు ఎవరు తీసేస్తుంది ఎక్స్ట్రా ఉన్న వాళ్ళు తీసేస్తుంది అంటే మీరు ఎక్స్ట్రా గా ఉండకండి ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ నేర్చుకుంటే మీరు ఉంటారు కంపెనీలో ఎక్స్ట్రా స్కిల్స్ నేర్చుకుంటారు అరే వీడు లేకుంటే నా ఆర్గనైజేషన్ ఉండబోదరా అనే విషయం వాళ్ళు చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వీళ్ళు ఎవరు రెస్పెక్ట్ అండి ఇప్పుడు నేర్చుకోవచ్చు కదా ఇది బ్యూటిఫుల్ టైం ఎంత అద్భుతమైన టైం అండి సూపర్ టైం ఇది నేర్చుకోవచ్చు కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవచ్చు ఎన్ని నేర్చుకోవచ్చు సార్ మీతో మాట్లాడడానికి ఇంకొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారండి మనం గ్రేట్ గ్రేట్ అండి హలో 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 నమస్తే హలో 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 అండి వినపడుతుందా నా వాయిస్ మీకు వినపడుతుందా వినిపిస్తుందండి మీకు వినిపిస్తుందా యా యా వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో అండి మనతో స్పెషల్ గెస్ట్ గంపా నాగేశ్వర రావు గారు ఉన్నారండి మీరు మాట్లాడండి హలో నాగేశ్వర రావు గారు నమస్తే అండి అమ్మ అమ్మ నమస్కారం మా ప్రణామాలు నమస్కారం తిరుపతి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను సార్ నేను మీ ఫ్యాన్ అండి తిరుపతి అమ్మ గోవింద గోవింద భక్తి సైన్స్ అన్ని ఉంటాయి మా దాంట్లో అయ్యో నా మీద అభిమానం లేకుండా భారతదేశం అంటే అభిమానము అమ్మ నా అంత అభిమానము కుటుంబం అంటే అభిమానము చాలా ఒక ప్రేరణ కలిగించడం అంటే సామాన్యం కాదు కదా సార్ మామూలు సామాన్య మనుషుల దగ్గర నుంచి అందరికి విద్యావేత్తలకు అందరికి మీ వీడియోస్ చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది ఒక్క సజెషన్ సార్ లేడీస్ కి జెసికల్ నాలెడ్జ్ క్రియేట్ చేయడానికి వీలైనంత వరకు సహకరించండి సార్ చాలా మందికి తెలియట్లేదు సార్ ఇది మీకు గానీ వీలైతే మీ ద్వారా అయితే చాలా మందికి చేరుతుంది కదా ఇది ఒక రిక్వెస్ట్ సార్ నాది అమ్మా మనము ఒక రెండు వీడియోలు ఉన్నాయమ్మా సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ గురించి చెప్పాము లేడీస్ కు చిన్న పిల్లలకి ఏమో గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్ చెప్పాము ఇవన్నీ వీడియోలు ఉన్నాయి తల్లి చాలా మంది లక్షల మంది చూశారమ్మా ఇలాంటి ఎప్పటికప్పుడు పిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు ఏం చేయాలో అటువంటి వాళ్ళను అమ్మాయిలను పెద్దవాళ్ళని తీసుకొచ్చి క్లాసులు చెప్పించారమ్మా మళ్ళీ కావాలంటే మళ్ళీ కూడా చెప్పిస్తాను ఇంకోసారి ఇలాంటి ఫిజికల్ గా గానీ మెంటల్ గా గానీ సైకలాజికల్ గానీ ఎలా స్ట్రాంగ్ ఉండాలో అలాంటన్నీ చెప్పిస్తున్నామ్మా ఎప్పటికప్పుడు తప్పకుండా అది సుమిత రాయ్ గారి వీడియోలు చూడాలమ్మా తప్పకుండా ఈ ప్రోగ్రామ్ వింటున్న వారు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలంటే ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ వీడియోలో సుమిత రాయ్ గారు ముప్పై మూడు వీడియోలు ఉంటాయమ్మా ఆ ముప్పై మూడు వీడియోలు చూసిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ రాకంటే నేను ఏదంటే ఓడిపోతా అంత అద్భుతంగా నేర్పించింది అమ్మా చాలా బాగుందమ్మా ఎనీ వన్ ఐ కెన్ గ్యారంటీ ఎనీ వన్ కెన్ లెర్న్ ఇంగ్లీష్ అంత సింపుల్ గా చెప్పింది అమ్మా సుమిత రాయ్ గారు కన్యాకుమారి గారు 
పిల్లలకు వీళ్ళకి టీచ్ చేయడానికి అని చెప్పి నా ఉద్దేశం మీకు తెలియంది కాదు అయినా అంత క్యారెట్ లేదేమో అని నా ఉద్దేశం వెళ్తుందమ్మా స్లో వెళ్తుంది మంచి విషయాలు తొందరగా ఒప్పుకోరు కదా ఒక్కొక్క స్లోగా మంచి విషయాలు తొందర రావు అండి కన్యాకుమారి గారు కాల్ చేసినందుకు షో వింటున్నాను సో ఇప్పుడు చాలా మందికి భయం ఎక్కువగా ఉంటుంది సో చాలా మంది ఆడియన్స్ ని ఫేస్ చేయాలన్నా పబ్లిక్ లో మాట్లాడాలన్నా సో ఆ ఫియర్ ని ఓవర్ కమ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్ ఎలా అసలు కరేజియస్ గా ఉండడం బ్రేవ్ గా ఫియర్లెస్ గా ఉండాలి కరేజియస్ గా ఉండాలి వెరీ గుడ్ అస్సలు భయం ఎందుకు వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనిషికి భయంతో పుట్టాడా పుట్లే ఎగ్జాంపుల్ గా మనం మూడేండ్లు నాలుగేండ్ల చిన్న ఒక రెండేండ్ల పాప వారు బాబు బొమ్మలతో ఆడుకుంటున్నాడు అనుకోండి టాయ్స్ తో ఆడుకుంటున్నాడు అక్కడ సడన్ గా స్నేక్ వచ్చింది అనుకోండి భయపడతాడా ఆడుకుంటారా భయపడతారా ఆడుకుంటారా వాడికి తెలియదు కదండి చిన్న పాపకు అది కూడా బొమ్మ అనుకుంటారు అంటే దాని అర్థమైందంటే మనం భయంతో బుట్లే కదా భయంతో బుట్లే భయ పెడితేనే భయపడ్డాం భయ పెడితేనే భయపడ్డాం కాబట్టి ఏదైనా అంతే అదే పరిగెత్తగా పడిపోతాడు పడిపోతాడు అంతే దాట్స్ ఇట్ పది మందిలో గట్టిగా మాట్లాడకుండా నవ్వుకుంటారు అయిపోయింది మళ్ళీ వైండ్ లో పడిపోయింది అండి ఇంకా ఇంకా మాట్లాడదండి ఈ రకంగా చిన్నప్పటి భయాలు మెయిన్గా నేను అదే మన నేను రీసెంట్లీ అమెరికా వచ్చినప్పుడు ఒక టూ మంత్స్ ఉన్నాను లాస్ట్ ఇయర్ జూన్ లో లాస్ట్ ఇయర్ ఇరవై మూడు మే అక్కడే ఉన్నాను అమ్మ ఇరవై మూడు మే నుంచి జూన్ టెన్త్ వరకు జూలై టెన్త్ వరకు ఉన్నాను అప్పుడు నేను నేను చూశాను అక్కడ అక్కడ పిల్లలు ఎవరైనా మాట్లాడుతూ ఉంటారు కాకుండా అంటే చిన్నప్పటి నుంచే నేర్పించారు స్కూల్లో చిన్నప్పటి నుంచే స్కూల్లో కాలేజ్ నేర్పించారు ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎవరికైనా సరే చిన్నప్పటి నుంచి నేర్పించాలి నేర్పించాలంటే అరే నీకు వచ్చింది పాడరా నీకు వచ్చింది మాట్లాడరా అని చెప్తుండాలి అది అది ఒకవేళ మిస్ అయింది అనుకోండి రెండోది స్కూల్స్ కాలేజీలు ఒక పాఠం అయిపోయిన తర్వాత లెసన్ చెప్పిన తర్వాత మీకు ఏం అర్థమైందో నాకు చెప్పండి అని చెప్పించాలి నీకేం అర్థమైందో మాకు చెప్పండి అప్పుడు పది మందిలో మాట్లాడడం వల్ల జీవితంలో భయాలు ఉండవండి ఇంకా ఏమన్నా భయం ఉందనుకోండి ఎవరికైనా పెద్దగైన తర్వాత ఫస్ట్ మాట్లాడడానికి ఏంది ప్రాబ్లము నేను మాట్లాడితే ఏం చేస్తున్నారు నేను మాట్లాడితే నవ్వుతారు విమర్శిస్తారు అవమానం చేస్తారు వ్యతిరేకిస్తారు అని తిడతారు ఈ ప్రపంచంలో తిట్లు పడిన వాళ్ళు ఎవరో చెప్పండి మోడీ గారు అని కూడా తిడుతున్నారు కొంతమంది మన ఇండియా గురించి అక్కడ అక్కడ ట్రంప్ గారు కూడా తిడతా ఉంటారు మనుషులందరూ తిడతా ఉంటారు దేవుళ్ళనే తిడతారండి మనుషులంతా దేవుళ్ళనే మాట అంటారు మనం ఎంత కాబట్టి మనం కూడా తిడుతున్నారు మనం దేవుళ్ళం అన్నట్టే మనం తిడుతున్నారు అంటే మనం కూడా మోడీ అన్నట్టే మనం మనం ఒక మాట అన్నట్టే మనం గొప్పలం అన్నట్టే కాబట్టి వాళ్ళు ఒక మాట అంటుంటే మనం అద్భుతంగా తీసుకుంటే దాన్ని మనం పాజిటివ్ గా తీసుకుంటే మనం ఎదుగుతాము భయపడితే భయపడ భయపెడితే భయపడతాం భయపడితే భయపెడతాం అంతేనండి భయం వద్దండి కాబట్టి మాట్లాడుతుండాలి మాట్లాడితే నవ్వుతా ఉంటారు మనం ఎంజాయ్ చేయాలి అబ్బా భలే నవ్వారా మళ్ళీ కోసం నవ్వడం చెప్పాలి అప్పుడు నవ్వరండి అప్పుడు నవ్వరు నవ్వరు నవ్వరాలు అలా ఉంటుందండి సో ఎదుటి వాళ్ళు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నారు కదా అని మనం భయపడకుండా ఇంకా ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఏం లేదండి వాళ్ళ నవ్వులే మన పువ్వులు వాళ్ళ అవమానమే మనకు బహుమానము వాళ్ళ విమర్శనే మన విషయం అంతే యా మేబీ రెండు మూడు సార్లు అలా నవ్వినా కూడా తర్వాత తర్వాత అలవాటు అయిపోతుంది వాళ్ళు నవ్వుతున్నారంటే మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలి కదా ఎందుకు నవ్వుతున్నారు మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటాం అంటే వాళ్ళు నవ్వడం వల్ల మనం బెనిఫిట్ అవుతున్నాం మన తప్పులు పట్టడం వల్ల మనం బెనిఫిట్ అవుతున్నాం మన గురించి ఒక మాట అనడం వల్ల మనం బెనిఫిట్ అవుతున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నా అండి ఐ యూజ్ ఈజ్ ఇన్స్టా వాజ్ అక్కడ వాజ్ వాడాలి కానీ ఈజ్ అన్నాను వాడు నవ్వారు ఏ వై యూ లాఫ్ అంటే ఏ యూజ్ ఈజ్ యూజ్ వాజ్ అని ఏ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అని చెప్పి నేర్చుకుని వెళ్ళిపోవాలి దట్స్ ఇట్ అంటే వాడు నవ్వడం వల్ల నేర్చుకున్నాం మనం ఇంకోసారి తప్పు చేయం కదా కాబట్టి మనం అంటూ ఉంటే మనం డెవలప్ అవుతాం మనం అంటూ ఉంటే డెవలప్ అవుతాం గుర్తుంచుకోండి క్రిటిసైజ్ చేస్తుండడం కూడా మన మంచికే అండి డెవలప్ అవుతాం అండి మనం నవ్వకుంటే మనం విమర్శించుకుని డెవలప్మెంట్ గా మనం మనం ఒక మాట అనాలి ఎవరు అనాలి ఎవరున్నా ఒక మాట అనాలి మనం అంటే డెవలప్మెంట్ గా అంటే డెవలప్మెంట్ గా అండ్ చాలా మంది పేరెంట్స్ సార్ చిన్నప్పటి నుంచి చిన్న అల్లరి చేస్తాను అన్నం తినకపోతే భయపెడుతూ కొడుతూ ఉంటారు సార్ అలాంటివి పిల్లల పైన ప్రభావం ఉంటుంది అంటారా వాళ్ళని ఇంకా భయస్తులుగా చేయడానికి అవునండి అవును ఒక సైన్స్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ ఉంటుంది అండి పేరెంటింగ్ అనేది చాలా మందికి తెలియదు 
పిల్లల్ని కంటున్నారు కానీ సరిగ్గా పెంచట్లేదు ఇవన్నీ ఇబ్బందులు రావడానికి కారణం కూడా అన్ని అవేనండి ఎప్పుడైతే పిల్లల్ని సరిగ్గా పెంచామో చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది పిల్లల పెంక పెంపకంలో నంబర్ వన్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటండి అంటే జీరో నుంచి ఐదేళ్ళ లోపల పిల్లల్ని కొట్టొద్దు తిట్టొద్దు భయపెట్టొద్దండి అస్సలు అస్సలు ఆ వయసు అంత అద్భుతమైన వయసు అండి అది ఈ ఎగ్జాంపుల్ గా బారి గారు మిమ్మల్ని అడుతున్నాను ఐదేళ్ళ లోపల ఏమైందో మీకు తెలుసా మీ ఐదేళ్ళ లోపల మీకు ఏం జరిగిందో మీకు గుర్తుందా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గుర్తులేదు మనం అంటే దేవుడితో సమానం అండి ఈక్వల్ టు గాడ్ అటువంటి వాళ్ళని కొట్టొద్దు తిట్టొద్దు భయపెట్టొద్దు ఒక మాట అనొద్దు దేమగా చూసుకోవాలి పెంచుకోవాలి ఇవన్నీ ఎందుకు టాపిక్ మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తుందంటే మీరు అడిగిన ప్రశ్న జవాబులు చెప్పాల్సిందంటే ఇంట్లో చెప్పే వాళ్ళను ఇంట్లో నుంచి బయట పెట్టేసాం వాళ్ళే నాన్నమ్మ తాతయ్య వాళ్ళే లివింగ్ సైకాలజిస్ట్ అండి ఎవరింట్లో అయితే నాన్నమ్మ తాతయ్య ఉంటారో వాళ్ళ పిల్లల పెంపకం అద్భుతంగా ఉంటుంది ప్రేమగా ఉంటుంది దయ ఉంటుంది అక్కడ భక్తి ఉంటుంది గౌరవం ఉంటుంది భయం ఉంటుంది అన్ని జాగ్రత్త ఉంటుంది ప్రేమ అన్ని ఉంటాయండి వాళ్ళు నేర్పిస్తారు ఆ నేర్పించే వాళ్ళు లేరు దాంతోనే ఏమైందండి ఈ పేరెంటింగ్ లో ప్రాబ్లం రావడం వల్ల కొడతా ఉంటారు కొట్టొద్దండి అస్సలు పిల్లల్ని కొట్టొద్దు అప్ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్టర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంత కొట్టమని చెప్పాను కానీ భయపెట్టమని చెప్తాను ఏది ఎలా భయపెట్టాలి ఏదో తప్పు చేశాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత షూస్ విప్పేసేసి సాక్స్ లేకుంటే అలా ఇంట్లో నడుచుకుంటూ వచ్చాడు లేదా బోన్ చేస్తున్నప్పుడు అన్న మొదలు పెట్టేశాడు కొద్ది అంతా లేదా పెద్దవాళ్ళకి అనిపిస్తే నమస్కారం పెట్టలేదు ఓకే లేదా మార్నింగ్ స్నానం చేయగానే భగవంతుని ఒక్క సెకండ్ అయినా నమస్కారం పెట్టట్లేదు ఇలాంటి ఏదైనా చెప్పిన తర్వాత చేయకుంటే పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలండి దండించాలి దండించడం అంటే కర్రతో కొట్టడం కాదు వాళ్ళు మీరు చెప్పిన చేయకుంటే మీరు భోజనం మానేయాలి అది దండించడం వాళ్ళు మీరు చెప్పింది చెప్పకుంటే నానా నువ్వు ఇలా చేయమని చెప్పాను చేయలే కదా టుడే ఐ డోంట్ టేక్ మీల్స్ అదేంటి అమ్మా అంటే అంతేరా నువ్వు నేను చెప్పింది నువ్వు చెప్పకుంటే నేను నేను పనిష్మెంట్ ఇచ్చుకున్నాను నేను బోన్ చేయ అప్పుడు వచ్చి అబ్బాయి దగ్గర కూర్చొని అమ్మా వద్దమ్మా నేను ఈ పని చేస్తానమ్మా అని అంటే అలా మారతారు వాళ్ళు తంతే కొడితే మారరు వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఓ అమ్మ రెండు దెబ్బలు కొట్టింది కదా నాలుగు దెబ్బలు ప్రిపేర్ అవుతాను నేను తప్పు చేస్తాను అనుకుంటాను అదే సైకలాజికల్ చేంజ్ చేస్తే మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారుతుంది అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మారుతారండి అంటే ఇంతే కదా అనుకుంటారు నాన్న పాకెట్ నుంచి వంద రూపాయలు తీసాను ఆరు దెబ్బలు కొట్టారు ఇప్పుడు నాకు రెండు వందలు కావాలి లెక్కేసుకుంటాడు ఇంకోటి పిల్లలకు మనము నేర్పేయాలండి మనీ అంటే ఏంది మనీ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎంత కష్టపడుతూ వస్తుంది అసలు ఏందండి మొన్న ఒక అబ్బాయి అడిగాడు బియ్యం చెట్లు ఎక్కడ ఉంటాయి అనుకున్నాను నేను బియ్యం చెట్లు బియ్యం చెట్లు ఎక్కడ ఉంటాయండి చూడండి అంటే ఏమి తెలియదండి వాళ్ళకి జీరో నాడు మళ్ళీ ఏం చదువుతున్నాడు ఎయిత్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ వాట్ ఎయిత్ క్లాస్ ఏం చెట్లు ఎక్కడ ఉంటాయని అంటే ఏం చెప్పట్లేదు పేరెంట్స్ ఏం నేర్పించట్లేదు దగ్గర కూర్చోవాలి మాట్లాడాలి ప్రేమతో ఉండాలి చేసి మాట్లాడాలి ఏమేది రా నాన్న చెప్పాలి అని మాట్లాడాలి ఆ టచ్ కెనస్థటిక్ ఇస్ వెరీ వెరీ పవర్ అలా ఒక్కటొక్కటి దగ్గర ఉండి నేర్పించాలండి పేరెంటింగ్ స్కూల్లో చెప్పేది థర్టీ పర్సెంట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ అండి సెవెంటీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ చెప్పేది అమ్మ నాన్ననే అంటే చదువు చెప్పడానికి చదువు చెప్పడానికి స్కూల్స్ ఉన్నాయి సంస్కారం చెప్పడానికి అమ్మ నాన్నే ఉండాలి ఒక పెళ్లి తీసుకెళ్తే ఒక పెళ్లి తీసుకెళ్దాం అనుకోండి అక్కడ ఏం చేస్తారు పిల్లల్ని అదే ఎన్ని ఐటెంలు చూసినప్పుడు ఉంటారు కానీ అదే అక్కడ పెద్దవాళ్ళు పరిచయం చేయొచ్చు కదా పెద్దవాళ్ళు కలిసినప్పుడు కాలాకి నమస్కారం పెట్టమని చెప్పవచ్చు కదా అట్లీస్ట్ నమస్కారం పోయినా రెండు చేతులు నమస్కారం పెట్టవచ్చు కదా హాయ్ ఇప్పుడు హాయ్ అని చెప్పండి కరోనా వచ్చింది వాళ్ళే వచ్చింది నమస్కారం పెట్టాల్సిందే ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ రెండు చెల్లితో నమస్కారం పెట్టాల్సిందే అండ్ ఇప్పుడు ఎక్కువగా అమ్మ నాన్నలు గానీ అత్తమామలు గానీ ఇంట్లో లేకుండా న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయిపోతున్నాయి సార్ దీని వల్ల కూడా పిల్లల పైన ప్రభావం ఉంటుంది అంటారా వాళ్లకు తెలియాల్సిన తెలపోవడం అమ్మమ్మ నాన్నమ్మ వల్ల ప్రేమలు రాకపోవడం ఇలాంటివి That is the reason for more divorces. What is the reason for this video? We don't have to worry about the problems. 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 Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Mama, we don't have to worry about the problems. 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 
ఇప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రి ఏ తండ్రి అయినా కూతురు అంటే బంగారం అండి అంత అద్భుతంగా ప్రేమిస్తారు అంత అద్భుతంగా ప్రేమ చేస్తారు ప్రేమ చేసినప్పుడు అక్కడ హస్బెండ్ అదే ప్రేమ ఇవ్వకుండా కాస్త చిరాకు పడితే ఇంటికి వచ్చేస్తారు అంతే నో ఇస్ నాట్ రైట్ యుర్ నాట్ రైట్ వాట్ ఇస్ దాట్ ఏదో మీ నాన్నగారు తిరితే పాట పడలేదా అసలు తిట్ట తిట్ట కొంచెం మీ నాన్నగారు చేస్తే ఎలా ఉన్నారు అలా పెంపకం లోపించడం వల్ల డివర్సెస్ సూసైడ్స్ టెన్షన్స్ ఫ్రస్ట్రేషన్స్ ఎన్ని ఇబ్బందులు తెలుసా అండి ఇవన్నీ ఇబ్బందుల కారణం అదే ఇప్పుడు మా ఇంటికి కౌన్సిలింగ్ వస్తా ఉంటారండి ఈ విడాకులు తీసుకోవడానికి వాళ్ళ ఉచితంగా అది కూడా ఫ్రీ అండి ఎంత అండి ఎన్ని ఇబ్బందులు తెలుసా డోంట్ నో ప్రీ మెరిటల్ కౌన్సిలింగ్ కంపల్సరీ అని చెప్తా అందుకనే పెళ్లి కంట ముందు ఆ ఇద్దరిని అమ్మాయిని అబ్బాయిని కూర్చొని పెట్టి ఒక మూడు గంటల అలాంటి వాడు మేము కౌన్సిలింగ్ ఇప్పించాలి అసలు లైఫ్ ఏంది ఎలా ఉండబోతుంది ఏలా ఉండాలి ఏం చేయాలి అసలు ఫిజికల్ గా ఎలా ఉండాలి మెంటల్ గా ఎలా ఉండాలి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంది యాక్సెప్టెన్స్ ఏంది పిల్లల్ని ఎప్పుడు కొనాలి ఫైనాన్స్ ఏంది డబ్బు ఏంది హస్బెండ్ ని కోపం వస్తే భార్య ఎలా ఉండాలి భార్య వస్తే ఇవన్నీ ఒక మూడు నాలుగు గంటల క్లాస్ ప్రీమేటల్ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలండి అది కొంది ఇవన్నీ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఎలా అయిందండి సాటిస్ఫాక్షన్ చేయట్లేదు దాంతోనే ఈ డివోర్సులు రకరకాల ప్రాబ్లమ్ సూసైడ్స్ చిన్న చిన్న విషయాలు సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు కారణం ధైర్యం లేదు కదా ధైర్యం చెప్పుకున్న కారణం వల్ల మళ్ళీ స్వయం పేరెంట్సే ఇది కాపిటేటివ్ బిహేవియర్ థెరపీ చెప్పాను ఇంత ముందు నన్ను ఎవరైనా ఏమన్నా అన్నారంటేనే గట్టిగా నిలబడ్డానంటే ఎవరైనా ఒక మాట అన్నారంటే నేను జాగ్రత్తగా వాళ్ళు నవ్వినా సరే నేను హ్యాపీగా ఉన్నాను అనుకుంటే చూడండి ఎలా ఉంటుంది అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా అది వినడం నేర్చుకుంటే లైఫ్ లో ఎనిథింగ్ ఇస్ పాసిబుల్ అండ్ ఈవెన్ అమ్మమ్మలు నానమ్మలు ఇంట్లో ఉంటే కాస్త సర్ది చెప్తారు పిల్లలకి నేర్పిస్తారు ఇప్పుడు నాన్న తిట్టాడు అనుకోండి పరిగెత్తారు నాన్న మొత్తానికి ఆ పొరా చిన్నప్పుడు మీ నాన్న అలా చేశాడు ఊరుకోరు అంటారు అయిపోయింది క్లోజ్ క్లోజ్ అయిపోయింది ఏదో నాన్న కోపా ఊరుకోరు అంటారు అయిపోయింది క్లోజ్ అలా కాదు తల్లిదండ్రులు తిరితే సూసైడ్ చేసుకుంటారు అండి మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వకుండా మొబైల్ ఫోన్ ఇవ్వకుండా సూసైడ్ చేసుకుంటారు టీవీ ఛానల్ తనకి ఇష్టం అంది పెట్టకుండా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు చదువుతో పాటు ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ కూడా చెప్పాలండి ఎలా ఉండాలి లైఫ్ స్కిల్స్ కూడా చెప్పాలి ఎలా ఉండాలి లైఫ్ స్కిల్స్ నేర్పించామనుకోండి చదువుతో పాటు అద్భుత లైఫ్ స్కిల్స్ ఒక సబ్జెక్ట్ గా పెట్టాలంట నేను లైఫ్ స్కిల్స్ కోపం అంటే సబ్జెక్ట్ పెట్టండి బాధ అంటే ఏంది సబ్జెక్ట్ పెట్టండి యాక్సెప్టెన్స్ అనేది సబ్జెక్ట్ పెట్టండి అది కూడా ఒక అన్ని కలిసి లైఫ్ స్కిల్స్ వారం కోటి క్లాస్ ఇవ్వండి లైఫ్ స్కిల్స్ క్లాస్ వారం కోటి ఇవ్వండి మనీ వాల్యూ ఏంది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఎలా ఉంది దానికి ఎలా ఉంది దేశం అంటే ఏంది అసలు దేశం అంటే తెలుసా ఏ దేశమైనా ఆ దేశాన్ని ప్రేమించడం తెలుసా ఇవన్నీ చెప్పాలండి ఇవన్నీ చెప్పాలంటే కంపల్సరీ లైఫ్ స్కిల్స్ కోర్స్ కావాలి ఇక్కడ తల్లిదండ్రులు నేర్పాలి అక్కడ స్కూల్స్ నేర్పాలి అప్పుడు అద్భుతమైన ప్రపంచం చూస్తాం మనం అద్భుతమైన ప్రపంచం చూస్తాం సో అందరూ వాళ్ళ పేరెంట్స్ ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే అడ్వాంటేజ్ చాలా ఉంటుంది అంటారు కదా సార్ బయట న్యూక్లియర్ గా సపరేట్ ఫ్యామిలీస్ లాగా కాకుండా నేను చెప్తున్నానమ్మా ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటారమ్మా డబుల్ బెడ్రూమ్ అంటే ఎవరిదమ్మా ఒకటి తనది తన భార్యది రెండు తన పిల్లలకు పిల్లలకు అవును అంబడాలకు బెడ్రూమ్ ఎక్కడ ఉంది అవును అంటే హాల్ లో పడుకో అంతే అది కాదండి అసలు అమ్మ నాన్న ఇంట్లో పూజ గది ఉన్నా లేకున్నా అమ్మ నాన్నకు రూమ్ ఉండాలండి పూజ గది ఎంతో అమ్మ నాన్న గది అంతే అమ్మ నాన్న ఉండాలి ఇంట్లో అసలు వాళ్ళు లేకుంటే మేము అమ్మా నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాం కాబట్టి వాళ్ళు మనతో పాటే ఉండాలి అది అమెరికాలో ఉండని ఆస్ట్రేలియా ఉండని వాళ్ళు రారనుకోండి వస్తు పాటలు మన దగ్గర అంటే పెట్టుకోవాలి సో దట్ ఈస్ మా మా పాప ఏం చేసింది అంటే టికెట్ బలవంతంగా పంపించింది అది నాకెందుకు అమ్మ నాకు లీవ్ లేదంటే డాడీ ఇది టికెట్ వేస్ట్ అయిపోతే నువ్వు రావాలన్నది బలవంతంగా వెళ్ళాల్సి వచ్చిందండి సో దిస్ ఈస్ అల్లవ్ అంటే నా పాప గురించి గొప్పగా చెప్తాను నేను అందరూ అలాగే ఉండాలి నమ్మకం లేనట్టే 
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తూ ఉంటాను అండి ఆ పాపని చూసి నేర్చుకోరా ఆ బాబుని చూసి నేర్చుకోరా అంటారు వాడు చూస్తే ఆ పాపనే చూస్తుంటాడు వీడు అలా కాదు వాళ్ళతో మనము ఎప్పుడైతే పక్కలతో కంపేర్ చేస్తున్నామంటే మీ పిల్లల్ని మీరు ఇన్సల్ట్ చేస్తున్నట్టే కంపేర్ చేయొద్దండి వాళ్ళ గొప్పతనం చెప్పి వాళ్ళు లేనప్పుడు వాళ్ళ లేనప్పుడు పలానా కెనడా ఇలా ఉంటాడు అబ్రహం లింకల్ ఎలా ఉంటాడు అల్లూరు సీతారామ ఎలా చేశాడు భగత్ సింగ్ ఎలా చేశాడు సుభాష్ అలా చెప్పండి అంతేగాని పక్కింటి వాళ్ళతో పోలిస్తే వాడికి వాడికి ఎన్ని లోపాలు ఉన్నాయి మీకేం తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా డోంట్ కంపేర్ విత్ ఎనీ వన్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి భగవంతుడు అద్భుతమైన కెపాసిటీ ఇచ్చాడు అద్భుతమైన శక్తి ఇచ్చాడు అద్భుతమైన ఎన్ని ఇచ్చాడండి భగవంతుడు మన కళ్ళు చూడండి ఎంత పవర్ఫుల్ మన చేతులు ఎంత పవర్ఫుల్ మన నోరు ఎంత పవర్ఫుల్ మన మనసు ఎంత పవర్ఫుల్ ఇంత కెపాసిటీ ఇచ్చిన ఈ ఈ మనిషిని వేరేంతో పోల్చడం ఎంతవరకు కరెక్ట్ అండి నో కంపేర్ మనకు అన్ని ఇచ్చాడు భగవంతుడు అవన్నీ ఎలా వాడుకోవాలో మనకు తెలిస్తే బ్యూటిఫుల్ ఉంటుంది అండి లైఫ్ కొంతమంది వాళ్ళల్లో చాలా టాలెంట్ ఉన్న ఇంటీరియర్టీ కాంప్లెక్స్ తో నేను చెయ్యలేనేమో నేను చాలా తక్కువ నేను పొట్టిగా ఉన్నాను నేను బ్లాక్ కలర్ లేదు బ్లాక్ గా ఉన్నాను అని అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సార్ అలాంటి వాళ్ళకి దాని నుంచి ఆ కాంప్లెక్స్ నుంచి బయట రావడానికి మీరు ఇచ్చే సజెషన్స్ చెప్తా ఉంటాను నా క్లాస్ లో రెగ్యులర్ గా చెప్తుంటాను సింపుల్ చెప్తాను అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ లో నన్ను ఈ ప్రపంచంలో తెల్లగున్నా అంటారు నల్లగున్నా అంటారు పొట్టిగున్నా అంటారు పొడుగున్నా అంటారు దానం చేసిన అంటారు దానం చేయకుండా అంటారు చదువుకున్నా అంటారు చదువు లేకుండా అంటారు పెళ్ళి అయినా అంటారు పెళ్లి కాకుండా అంటారు స్టేజ్ ఎక్కినా అంటారు స్టేజ్ ఎక్కకుండా అంటారు ఏం చేసినా అంటారు ఏం చేయకుండా అంటారండి బతికినా అంటారు పోయినా అంటారు ఏం చేసినా అంటా ఉంటారు అనేవాళ్ళు అంటూనే ఉంటారు చేసేది చేస్తూనే ఉండాలి చేసేది చేస్తూనే ఉంటే మనం పడి అన్న వాళ్ళే మనం చప్పట్లు కొడతారు ఎగ్జాంపుల్ గాంధీజీ ఓకే ఐ వాంట్ టు ఫోర్ ద ఎగ్జాంపుల్ వారు నాన్ వైలెన్స్ అన్నారు అహింస అన్నారు అందరు నవ్వారు ఏంటంటే పిచ్చ ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఏదైనా దేశం గెలిచిందంటే కేవలం యుద్ధాలతోనే గెలిచింది కత్తులతో కటార్లతో లేదా మనం బాంబులతో తుపాకులతో గెలిచిందండి నాన్ వైలెన్స్ తో ఎలా స్వచ్ఛ తరపు వచ్చిందని అందరు నవ్వారండి కానీ అతను నమ్మిన సిద్ధాంతంతో ముందుకు వెళ్ళాడు నమ్మిన సిద్ధాంతం ముందుకు వెళ్ళాడు నమ్మిన సిద్ధాంతం ముందుకు వెళ్ళాడు ఎవరైతే నవ్వారో వాళ్ళే ఫాలో చేశారు ప్రస్తుతం గాంధీ గారి విగ్రహం లేని ఊరు లేదు దేశంలో పెద్ద పెద్ద టౌన్ పెద్ద పెద్ద ప్లేస్ కూడా లేవు సో దిస్ ఈజ్ మనం చేసింది నమ్మాలి నమ్మింది చేయాలి చేసింది విశ్వసించాలి విశ్వసించింది నమ్మాలి నమ్మింది చేయాలి దట్స్ ఇట్ అది చేస్తూ వెళ్ళిపోతే ఆటోమేటిక్ మనం ఫాలో చేస్తారండి నేను నల్లగున్నాను అవును తెల్లగా ఛాన్స్ లేదు కానీ తెల్లగున్న వాళ్ళు నల్లగుతారు కాబట్టి ఐమ్ ఏ పర్మనెంట్ కలర్ నేను పొట్టికున్నాను నేను పొడుకుతాను కానీ పొడుగున్న వాళ్ళు నన్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళ తల దించి మాట్లాడతారు అంటే నేను పొట్టిగా ఉన్నాను కాబట్టి నా ముందు దేవుడున్నా వాడు తల దించుకొని మాట్లాడాల్సిందే నేను ఎలా మాట్లాడతాను తల ఎత్తుకొని మాట్లాడతాను ఇలా జస్ట్ మార్చుకోవాలండి జస్ట్ వాడు పొడుగున్నట్టు తల దించుకోలే నేను నేను తల ఎత్తుకొని మాట్లాడతాను అంటే గ్రేట్ అండి ఇది ఇంకో విషయం దీంట్లో ఏంటంటే సింపుల్ గా యాక్సెప్ట్ ద సిచ్యువేషన్ నేను పొడుగే ఛాన్స్ లేదు ఐ లవ్ ఐ లవ్ మై హైట్ దట్స్ ఇట్ అంతే నేను తెలగున్నాను తెలగే ఛాన్స్ లేదు ఐ లవ్ ఐ లవ్ మై 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 కలర్ ఎస్ ఎప్పుడైతే మిమ్మల్ని మీరు ప్రేమించుకున్నారో ఎదుటి వాళ్ళు మాట మనం బాధ పెట్టవండి ఆ ప్రేమించుకోవాలని స్వీకరించాలి స్వీకరిస్తే అయిపోతుంది బాగుంటుంది బుల్లింగ్ అనేది మన ఇండియన్ ఇండియన్స్ లో చాలా ఎక్కువ ఉంటుందండి బుల్లింగ్ అన్ని రకాలుగా మీరు బేసిక్ స్ట్రక్చర్ లోనే బుల్లింగ్ ఉంది అది హింస రూపంలో కూడా చేరుకుంటుంది మీకు మీకు లేటెస్ట్ బుల్లింగ్ ఎట్లాగంటే అది ఇప్పుడు భావ ప్రకటన మన ప్రజాస్వామ్యం కదా డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ నెంబర్ వన్ డెమోక్రసీ కదా డెమోక్రసీలో ఒక రాజ్యాన్ని ఇది తప్పు ఇది నువ్వు చేసిన తప్పు ఇది అని అన్నా గాని రాజు ఊరుకోవట్లేదు కదా అవును వాళ్ళు పోలీసుల చేత నిన్ను హింసిస్తున్నారు కదా అవును అంటే గాంధీ గారు ఏదైతే కోరుకున్నారో ఆ హింస అనేటువంటిది అది ఇంతవరకు రాలేదు ప్రాక్టికల్ లేదు లేదు ప్రపంచ 
ప్రపంచంలోనే మనం ఎక్కువ రెండో దేశం మంది రెండో దేశం మూడో దేశం ఎక్కువ మిలిటరీ మీద ఖర్చు పెట్టేది అవునండి మనం గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నది ఏమిటి ప్రపంచానికి చెప్పేది ఏమిటి పాకిస్తాన్ తోటి నిరంతరం యుద్ధం ఏమిటి మరి హింస హింస గెలుస్తుంది కదా అక్కడ అంగీకరించాలనుకోండి కానీ మీరు చెప్పింది మాత్రము సమాజంలో ఉంది సమాజంలో బుల్లింగ్ అనేది చాలా డేంజరస్ లెవెల్స్ లో ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి విలేజెస్ లో తీసుకున్నా గాని ఆ బుల్లింగ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ బుల్లింగ్ ఎట్లా అంటే అది సమాజం అంతా ఏకమవుతుంది చిన్న బుల్లింగ్ జరిగినా సరే ఒక చిన్న పిల్లోడికి మొన్న ఏమైందంటే పళ్ళు కొద్దిగా ఎత్తుకుంటే ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి క్లాస్ లో ఉన్నటువంటి పిల్లలు కొద్దిగా ఎగతాళి చేశారు యుఆర్ లైక్ ఎ ర్యాబిట్ యుఆర్ లైక్ ఎ ర్యాబిట్ అది అది వాళ్ళు ఏడుస్తూ వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళ అమ్మ ఇమీడియట్ గా దాన్ని వాడి ఫేస్ ని ఫేస్బుక్ లో పెట్టి ఇట్లా నా కొడుకు ఏడుస్తున్నాడు స్కూల్ కు వెళ్ళనని బుల్లింగ్ చేస్తున్నారు ర్యాబిట్ అని అంటున్నారు ఇది న్యాయమా అంది అంతే కొన్ని వేల మంది రెస్పాండ్ అయ్యారు కొన్ని వేల మంది రెస్పాండ్ అయ్యి లక్షల లక్షల డొనేట్ పోగు చేశారు అది చాలా చిన్న విషయం మనకి రంగు మతము కులము ప్రాంతము ఇంకేంటి ఇంకేంటి కుటుంబం కుటుంబం ఏదన్నా అయితే దాన్ని కాకులు పొడిచినట్టు పొడిచేసేసి చచ్చిపోయేదాకా చేస్తారు ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తి ఇంకో వ్యక్తి సార్ సమాజంలో ప్రపంచంలో ఉన్న కుళ్ళంతా మన భారతదేశంలో ఉంది సార్ మీరు చెప్పింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకోనండి మీరు మీరు ఆస్ట్రేలియాలో ఉండి మీరు మా దేశాన్ని తిప్పితే మేము మీకు మీకు బాగుపడుతుంది మా నా దేశాన్ని తిడుతున్నాడు మీరు నా దేశాన్ని వదిలిపెట్టి వేరే దేశంలో బతుకుతున్నారు మీరు నా దేశాన్ని తిడతారు మీరు హౌ డేర్ నో ప్లీజ్ ప్లీజ్ సే అపాలజీ నా భారతదేశం మంచిది నా భారతదేశం గొప్పది ఏదో పది మంది చెప్తున్నారండి పది మంది చెప్తే ఓ టెన్ పర్సెంట్ అంటే అందరు బాధ చెంది తింటారండి మీరు దేశాన్ని పుట్టేందుకు మీరు సిగ్గు పడాలండి దాని దేశాన్ని తిట్టకండి మీరు ప్లీజ్ సే అపాలజీ దయచేసి అపాలజీ చెప్పండి మీరు వాట్ యూర్ టాకింగ్ కాల్ కట్ అయినట్లుంది సార్ కట్ చేయండి ఎలాంటి వాళ్ళని తీసుకోకండి దేశాన్ని తిడతారండి ఐ డోంట్ అగ్రీ అమ్మా అలా ఉందండి మీ వాత బలియింగ్ అంటే మళ్ళీ నా దేశాన్ని బలియింగ్ చేస్తుంది ఇప్పుడైనా నో అది కరెక్ట్ కాదమ్మా దేశాన్ని తిట్టకూడదు కాకుంటే అంటే కొంతమంది ప్రజలు తిట్టండి అమ్మా కొంతమంది ప్రజలు తిట్టండి కొంతమంది చెత్తగాలను తిట్టండి కొంతమంది రాజకీయ నాయకులు తిట్టండి కానీ దేశాన్ని తిట్టకూడదు దేశాన్ని దిస్ ఇస్ నా ఇష్టము నా నా తోచింది చెప్పాను అతను అన్న మాత్రం తప్పు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన బుల్లింగ్ అనుకుంటూ నా దేశాన్ని బుల్లింగ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు మైకంట్రీ చెప్తున్నంత వరకు స్టార్టింగ్ లో అడ్జస్ట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయానమ్మా ఓకే కానీ నా నా దేశాన్ని అంటే మాత్రం నేను ఊరుకోలేదు నేను ఊరుకోను ఓకే సో ఐ ఐ లవ్ మై కంట్రీ అది నా నేను స్వీకరించాను నేను స్వీకరించినప్పుడు నా దేశానికి అగ్రెస్ మాట్లాడిన నాకు ఒప్పిక నేను నేను వినను నేను మాట్లాడను నేను వినను నేను మాట్లాడను ఇది యాక్సెప్టెన్స్ అంటారు అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటంటే ఎక్కడ ఏందర నా ఇండియా వేస్ట్ నా ఇండియా ఇంతే ఈ హౌ కెన్ యూ సే అది అడ్జస్ట్మెంట్ అని అంటావు మరి ఇప్పుడు ఇంకోటి చెప్తాను చూడండి ఇది మీకు మా బాగా అర్థం కాదంటే నాకు తలనొప్పి వచ్చింది అనుకోండి హెడ్ ఏక్ వచ్చింది హెడ్ ఏక్ వచ్చినప్పుడు 
నాకు హెడ్ ఏక్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారు టాబ్లెట్ వేసుకుంటారు రైట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాండి అమృతాంజనం రాస్తారు జండు బాంబు రాస్తారు అయితే నిజంగా తగ్గుతుందా తగ్గదండి ఆ జండు బాంబు పెయిన్ యాక్చువల్ నొప్పి కట్టి ఎక్కువ దానితో మనము డైవర్ట్ అయిపోతుంటాం యాక్చువల్ గా అదే నెక్స్ట్ టైం హెడ్ ఏక్ వస్తే సింపుల్ టెక్నాలజీ చెప్తా అందరు వినండి అరే వా హెడ్ ఏక్ వచ్చిందా వా లెట్ మీ ఎంజాయ్ మై హెడ్ ఏక్ సో మెనీ ఇయర్స్ తర్వాత వచ్చింది ఓ ఎక్కడ ఉన్నావు హెడ్ ఏక్ ఇలా చెప్తే పిచ్చిలాగా ఉంటది తను మనసులో అనుకోదు బయటకు చెప్పదు బయటకు చెప్తే పిచ్చి అనుకుంటారు అది యాక్సెప్ట్ చేశారు అనుకోండి హెడ్ ఏక్ పోతుంది అండి సింపుల్ యాక్సెప్ట్ దట్ ఇప్పుడు నా నేను నా వైఫ్ నా ఇద్దరు ఉన్నాం ఆమె నన్ను మాట అన్నది ఇప్పుడు లాక్డౌన్ లో కాబట్టి కంపల్సరీ ఇంట్లో ఉండాలి ఓడు ఓడు చూసుకుంటూ కూర్చోవాలి ఓ అనగానే నువ్వు నా మాట అన్నావా నువ్వు వింతే నీ బతికింతే నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు అని అనుకోండి ఇంకెక్కువ చేస్తా ఇప్పుడు అప్పుడు ఏం చేయాలి అప్పుడు తిట్టింది అనుకోండి భలే తిడతావే నువ్వు అప్పుడప్పుడు భలే తిడతావే నేను మళ్ళీసారి తిట్టాలి బికాస్ ఐ కాన్ చేంజ్ ఐ కాన్ చేంజ్ సో వెన్ ఐ యాక్సెప్ట్ ఐ డోంట్ హావ్ ఎ ప్రాబ్లమ్ అడ్జస్ట్మెంట్ లో ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయండి యాక్సెప్ట్ లో ప్రాబ్లమ్ ఉండదండి స్వీకరిస్తే ప్రాబ్లమ్ ఉండదండి మా అమ్మ నాన్న ఉన్నాను అనుకోండి మా అమ్మ నాన్న స్వీకరించా నేను స్వీకరిస్తే ప్రాబ్లం ఉంటుంది అడ్జస్ట్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లం ఉంటుంది నా పిల్లల్ని స్వీకరిస్తే నాకు ప్రాబ్లం ఉండదండి నా దేశాన్ని స్వీకరిస్తే ప్రాబ్లం ఉండదు అడ్జస్ట్ చేసుకోవద్దు స్వీకరించాలి దట్ ఇస్ కాల్ యాక్సెప్టెన్స్ వర్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ అండి వావ్ అద్భుతంగా చెప్పారు సార్ సో స్వీకరించేస్తే హ్యాపీగా ఉంటాము అంటే నైస్ సర్ నైస్ సర్ సో మీ ఇంపాక్ట్ నెక్స్ట్ ఎప్పుడు ఉండబోతుంది సార్ ఎక్కడ ఉండబోతుంది ఇంపాక్ట్ యాక్చువల్ గా మార్చ్ 16 17 18 హైదరాబాద్ లో పెట్టామండి మార్చ్ 15th రౌండ్ లాక్ డౌన్ ప్రకటించారు ఫిఫ్టీన్త్ నుంచే నో మీటింగ్స్ అని చెప్పేశారు ఆల్రెడీ హాల్ రెంట్ అన్ని కట్టేస్తాం అండి రెండు వేల రెండు వేల మంది పట్టే హాల్ పెట్టాము ఆరు వేల మంది రిషర్ చేసుకున్నారు అద్భుతంగా దాంతో పోస్ట్ పోన్ అయిపోయింది అని నేను ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వరకు మాత్రము చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోయాను ఇండియా అర్థం కాలేదు ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి ఇన్స్టాగ్రామ్ లో లైవ్ పెట్టాను తర్వాత ఏప్రిల్ ఎయిత్ నుంచి ఫేస్బుక్ లైవ్ పెట్టాను ఏప్రిల్ లెవెంత్ నుంచి జూమ్ తీసుకొని జూమ్ ద్వారా లైవ్ పెట్టాను అది హిట్ అయిపోయింది అండి ఇంకా సో ఇంపాక్ట్ అనేది నాన్ స్టాప్ ఉంది ఇంపాక్టింగ్ ఈజ్ ఇంపాక్ట్ అంతేనండి మన లక్ష్మీ అయ్య గారు జేడి లక్ష్మీ గారు మేము మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఇదే బాగుంది గంప గారు అని చెప్పారు మేము లేకుంటే మేము నెల్లూరు జర్నీ చేయడము వైజాగ్ జర్నీ చేయడము రెండు రోజులు మూడు ఉంటాం అక్కడ రెండు రాత్రులు జర్నీ చేయడము ఇలా బదులు ఇదే బాగుంది అనుకుంటున్నాము ఫ్యూచర్ లో కొన్ని ఆఫ్లైన్ కొన్ని ఆన్లైన్ ఈ కరోనా నేర్పించింది మాకు ఏంటంటే ఆన్లైన్ లో ఇంకా అద్భుతంగా చేయొచ్చు అని ఎదుర్ చేయించుకున్నాం ఫేస్బుక్ కాదమ్మా గూగుల్ కి వెళ్ళి గంప అని కొట్టినా సరే తెలుగు అని కొట్టినా సరే తెలుగు మోటివేషన్ కొట్టినా సరే మేమే కనిపిస్తామమ్మా పట్టాభిరామ్ అని కొట్టేసినా సరే కనిపిస్తాము ఎండమూరి అని కొట్టేసినా తెలుగులో ఉన్న గొప్ప వ్యక్తుల పేరు జేడి లక్ష్మి అయిన పేరు కొట్టండి మేమే కనిపిస్తాము జేపి జయప్రకాశ్ నారాయణ ఎనీథింగ్ మేము కనిపిస్తాము దాంట్లో మీరు చూడండి అద్భుతమైన వీడియోలు ఒక మూడు వేల ఆరు వందల వీడియోలు ఉన్నాయండి ఇప్పటికి ప్రస్తుతానికి తెలుగులో సార్ ఈ రోజు మీరు మా షోకి వచ్చి మా శ్రోతలందరితో మాట్లాడి బోల్డ్ అనే విషయాలు షేర్ చేసుకున్నందుకు చాలా చాలా ఆనందంగా ఉందండి మీకు ముందుగా మా తరపు నుండి మా టీం తరపు నుండి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటున్నాం సార్ చాలా 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 థ్యాంక్ ఆస్ట్రేలియా అబ్బాయి ఫోన్ నంబర్ తీసుకొని వారికి చెప్పండి అమ్మా నేను కావాలండి ఇంటెన్షన్ గా నేను ఏమనలేదు నా దేశం కంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోలేదు కాబట్టి ఆ రకంగా ఆస్ట్రేలియా అబ్బాయి చెప్పండి మనము కాస్త నేను షౌట్ చేయాల్సి వచ్చింది నేను ఎందుకంటే ఐ డోంట్ యాక్సెప్ట్ ఎనిబడి టాకింగ్ టు అగ్నెస్ట్ మై కంట్రీ కాబట్టి అన్ని మిగతా వింటాను అతను కూడా చెప్పండి నా పాలజీ కూడా చెప్పండి అతనికి సో బాగుంటుంది అమ్మా చాలా థ్యాంక్స్ ఆల్ ది బెస్ట్ అమ్మా ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు విన్నారు కదండి మన షో ఈ రోజు చాలా మంది చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను మీ అందరికి ఈ షో చాలా ఉపయోగపడుతుందని ఆశిస్తూ సైనింగ్ ఆఫ్ చేస్తూ సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను మీ ఆర్జీ మార్గవి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ ఒక మంచి టాపిక్ తో ముందుకు వచ్చేస్తాను అంతవరకు స్ట్రేట్ యూన్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ